अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है और मैं इस चैनल पर भी आपको पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगा जैसे मैं अपने पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान में करवाता हूँ तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू के लिए साइंस का एक टेस्ट लेकर आया हूँ तो आज की इस वीडियो को आप एक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा आज की इस वीडियो में मैं आपसे टोटल यहाँ पे टेन क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि आपके साइंस से रिलेटेड हैं शुरू के पांच क्वेश्चन जो आपके होंगे वो केमिस्ट्री के होंगे और बाद के जो आपके पांच क्वेश्चन होंगे वो आपके फिजिक्स के होंगे ठीक है तो टोटल मैं आपसे यहाँ पे टेन क्वेश्चन पूछूंगा तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा मेरे आंसर बताने से पहले मैं उसी वक्त आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को अपना आंसर कर लेना है आंसर में इसलिए बता दूंगा जिससे आपको कोई डाउट ना हो किसमें क्या करेक्ट आंसर होगा ठीक है तो हो सके तो आप एक कॉपी लेके बैठिए जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं आप तुरंत वीडियो को पॉज करके सबसे पहले उस कॉपी पे अपना आंसर लिखिए ठीक है और फिर जब जैसे मैं आपको आंसर बताऊं आप आंसर को मैच करवा लीजिए आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ और जब यहाँ पे वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके दस में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हुए और हो सके तो सभी क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं ठीक है तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद मान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले तो चलिए फिर आज किस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन वन से लेकर क्वेश्चन फाइव तक आपका क्या होगा ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स से टेन तक आपका फिजिक्स का होगा तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा क्या है क्वेश्चन आपका लिखा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है ठीक है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था ठीक है ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है तो आशा करता हूँ ये आपने प्रिपेयर कर लिया होगा इसका आंसर आप लोगों को पता होगा इसका आंसर आप लोग कर पाएंगे तो अब तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा तो अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का जो स्थान होता है वो होता है सत्रह यानी ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्रह वहां स्थान होता है तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अब यहाँ पे बात आई है कार्बन की तो कार्बन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं सी से ठीक है ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है और कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है परमाणु क्रमांक को हम इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं ठीक है तो इसका एटॉमिक नंबर सिक्स होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है तो वन एस टू और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा टू और अगर मैं इसको जर्नल फॉर्म में लिखूं तो पहले में दो और दूसरे में दो और दो चार इलेक्ट्रॉन यानी दो और चार ही इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है मैंने आपको अपने पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान में वहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखा दिया है तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तभी आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर मैंने कैसे यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में वहाँ पर पता दिया है ठीक है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दो और चार हो जाएगा अब यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है अगर आपको यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इसके लिए एक ट्रिक है ये ट्रिक आपकी तभी काम करेगी जब आपको यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर याद है ठीक है जैसे मान लीजिए अगर आप भूल जाते हैं यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद करेंगे कि हाँ सत्रह स्थान होता है कभी ना कभी आप इस क्वेश्चन को भूल जाएंगे ठीक है लेकिन अगर आपको यहाँ पे कार्बन का एटोमिक नंबर पता है कि छः होता है ठीक है तो कैसे आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से कर सकते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ तो यहाँ पे पंद्रह बीसवां सत्रह अट्ठारहवा लिखा है ठीक है तो आपको यहाँ पे नंबर पर ध्यान देना है क्या करना आपको यहाँ पे उल्टा घटाना करना है जैसे पंद्रह लिखा है तो पंद्रह में सबसे पहले यहाँ पे ऐसा कि आप देख सकते हैं फाइव को हम लेंगे ठीक है फाइव में से हम एक को लेस करेंगे तो कितना आएगा फोर आएगा उल्टा घटाना करना ये आप ध्यान रखिएगा फिर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे जीरो में से अगर मैं दो को लेस करूँ बीस को उल्टा कर देना है ठीक है जैसे बीस लिखा तो पहले हम जीरो में से दो को घटाएंगे तो माइनस दो आपका यहाँ पे आ जाएगा इसी तरीके यहाँ सत्रह लिखा है अगर मैं सात में से सात में से एक को उल्टा घटाना
जाएगा चाहे आपके अदर ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो जाए लेकिन ये चेंज नहीं होने वाला अगर आप ऐसे स्ट्रिक से इसको याद करते तो कभी नहीं भूलेंगे ठीक है और यहाँ पे अट्ठारवा दिया है तो आठ में से मैं एक को लेस करूंगा उल्टा घटाऊंगा तो यहाँ पे सात आएगा जो कि होता ही नहीं है कार्बन का एटोमिक नंबर कार्बन का एटोमिक नंबर आपका छः होता है तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो तो आपके ऊपर है आप बेसिक से करना चाहें मतलब डायरेक्ट याद करना चाहते हैं डायरेक्ट याद कर ले या फिर आप कार्बन का एटोमिक नंबर याद कर लीजिए जो कि आपका छः होता है आसानी से याद हो जाएगा बस आपको ऑप्शन में यहाँ पे उल्टा घटाना करके चेक करना होगा और वैसे भी आपको याद हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सत्रहवा होता है ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी आपका केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि निम्न में से जर्मनाशी है आपको ये बताना है चारों ऑप्शनों में से कौन सा यहाँ पे जर्मनाशी है तो ऑप्शन ए आपका दिया गया है क्लोरोबेंजिन ऑप्शन बी डेटोल ऑप्शन सी पेनीसिलीन दिया है और ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों दिया गया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो क्लोरोबेंजिन होता है ये भी आपका जर्मनाशी होता है डेटोल भी आपका जर्मनाशी होता है पेनीसिलीन होता नहीं है बचा आपका ऑप्शन डी तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा यानी ए तथा बी दोनों क्योंकि क्लोरोबेंजिन डेटोल दोनों यहां पे जर्मनाशी हैं तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आशा करता हूं ये आप क्वेश्चन कर पाए होंगे इसका करेक्ट आंसर कर पाए होंगे अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर थर्ड तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का आपका एक क्वेश्चन है ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है मैंने इस टेस्ट में उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो मैंने आपको पहले करवा दिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन यहाँ पर की हुई है तो अंतराणविक बल नगड़े होता है ये आपको बताना है तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए ठोस में ऑप्शन बी आपका दिया गया द्रव में ऑप्शन सी गैस में और ऑप्शन डी इन सभी में तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गैस में ठीक है यानी अंतराणविक बल नगर किस में होता है गैस में होता है ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाए होंगे ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है आपको ये बताना है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं ऑप्शन ए आपका दिया गया है टेन रेस टू दी पावर माइनस मीटर ऑप्शन बी आपका दिया गया है टेन रेस टू दी पावर माइनस मीटर ऑप्शन सी आपका दिया गया है टेन रेस टू दी पावर माइनस मीटर ऑप्शन डी दिया गया टेन रेस टू दी पावर पावर माइनस फिफ्टीन मीटर तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो परमाणु की त्रिज्या आपकी होती है वो होती है टेन रेस टू दी पावर माइनस टेन मीटर यानी ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे टेन रेस टू दी पावर माइनस टेन मीटर ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है यहाँ पर मैंने पूछा कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है ये तो हो गई टेन रेस टू दी पावर माइनस मीटर ये आपका करेक्ट हो गया लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है यानी न्यूक्लियस की नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है तो नाभिक की जो आपकी त्रिज्या होती है वो आपकी होती है 10 रेस टू दी पावर माइनस फिफ्टीन यानी 10 की घात माइनस पंद्रह मीटर होती है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा आपसे दोनों पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में यहां पे थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं ठीक है या आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे पूछ ले कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है या फिर आपको क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है अगर परमाणु की पूछेगा दस की घात माइनस दस और नाभिक की पूछेगा तो दस की घात माइनस मीटर ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेने हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर फाइव तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूत का रंग साफ करने में विशेषता उपयोग होने वाला यौगिक है आपको बताना है कि सूत का रंग साफ करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग में लाया जाता है तो ऑप्शन ए साबुन दिया गया ऑप्शन बी विरंजक चूड ऑप्शन सी क्लोरिन और ऑप्शन डी आपका सोडियम दिया गया है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विरंजक चूड हो जाएगा ठीक है विरंजक चूड़ का प्रयोग किया जाता है अब यहाँ पे बात आई है विरंजक चूड़ की तो विरंजक चूड़ का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये मैं करीब आपको पांच से दस बार बता चुका हूँ विरंजक चूड़ का केमिकल फॉर्मूला और इसका केमिकल नेम तो कमेंट करके आप ये जरूर बताइएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सिक्स अब क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेकर के टेंथ तक आपका 
फिजिक्स का क्वेश्चन होगा ठीक है तो सबसे पहला जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ से आपका फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1.0 किलोग्राम भार बराबर है आपको बताना है कि 1.0 किलोग्राम भार बराबर है किसके बराबर है ऑप्शन ए दिया गया वन किलोग्राम ऑप्शन बी नौ डाइन ऑप्शन सी एक न्यूटन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी ठीक है ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है तो जो आपका 1.0 किलोग्राम भार होता है किसके बराबर होता है 980 सौ अस्सी डाइन के यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है आशा करता हूँ ये आपने इसका क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आपने करेक्ट किया होगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सेवन तो क्वेश्चन नंबर सेवन अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था और ये क्वेश्चन मैंने आपसे एक बार ऑलरेडी पूछा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए आपको ये बताना है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए ऑप्शन ए दिया गया शून्य होना चाहिए ऑप्शन बी अनंत ऑप्शन सी पचास ओम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो जो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए शून्य होना चाहिए यानी जीरो होना चाहिए ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन का आंसर तो मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले दो से तीन दिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया हुआ था तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन नंबर एट ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं ठीक है आपको ये बताना है कि ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं हर्ड्स में डेसीबल में सेकेंड में या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डेसीबल में नापते हैं ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं डेसीबल्स में मापते हैं जैसा कि आप देख सकते हो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा सी बल ये आपको याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोबारा आपसे पूछा जा सकता है तो लास्ट ईयर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाए होंगे क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाया है तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हुई होगी लेकिन ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा डेसीबल में मापते हैं ठीक है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन आपका यहाँ पे है ठीक है वो क्वेश्चन नंबर नाइन आपका यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इस न्यूमेरिकल को बहुत ही ध्यान से देखिएगा फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा क्योंकि आपका इसमें कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा अगर आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान ठीक है यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन रेस टू दावर माइनस ट्वेंटी फाइव किलोग्राम है यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान में है आपको यहाँ पे यूरेनियम के जो परमाणु उसका द्रव्यमान द्रव्यमान जैसा कि आप देख सकते हैं कोटिमान में बताना है ठीक है तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे कोटिमान निकालना है ये आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पे आपको द्रव्यमान कितना दिया गया सबसे पहले आपको द्रव्यमान पे ध्यान देना कितना दिया गया है थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन रेस टू दावर माइनस ट्वेंटी फाइव ये आपको दिया गया है ठीक है तो यहाँ पे कोटिमान याद करने के लिए रूल क्या होता है हम यहाँ पे थ्री से कंपेयर कराते हैं ठीक है संख्या को यहाँ पे हम क्या करते हैं थ्री से कंपेयर कराते तो यहाँ पे आपका दिया गया है थ्री दिया गया और दस की घात माइनस तो घात से हमारा अभी यहाँ पे कोई मतलब नहीं हमें सिर्फ यहाँ पे 3.7 पे ध्यान देना है तो 3.7 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे इसको मैंने लिखा अब आपको ये बताना है कि 3.7 बड़ा है या 3.16 बड़ा है इसी में अधिकतर स्टूडेंट क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन क्या कर देते हैं गलत कर देते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो थ्री है और थ्री इसमें से बड़ा क्या है इसमें आपका बड़ा है थ्री पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्यों बड़ा है क्योंकि हम थ्री के बाद यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं ठीक है ये लिखा नहीं हुआ होता ये आपका 3.70 ही यहां पे लिखा है अगर यहां पे क्या लिखा होता अगर यहां पे लिखा होता 3.07 लिखा होता तब ये होता कि 3.16 बड़ा है और ये छोटा है लेकिन यहाँ पे 3.07 नहीं लिखा यहाँ पे 3.7 लिखा है तो आगे जीरो अपने आप मान लिया जाता है तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है अगर ये आपको ये पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे यानी जो आपका 3.7 है वो क्या है 3.16 से क्या है ये बड़ा है थ्री आपका बड़ा है इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा अगर यहाँ पर थ्री लिखा होता तब यह छोटा हो जाता लेकिन यहाँ पर थ्री उसके बाद हम जीरो लिख सकते हैं या का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है तो जब बड़ा है तो क्या हो जाएगा तो बड़ा है कोटिमान का नियम क्या
पावर आपकी दी गई है टेन रेस टू दी पावर माइनस ट्वेंटी फाइव उसमें हम क्या करेंगे टेन रेस टू दी पावर माइनस ट्वेंटी फाइव और क्या कर देंगे प्लस वन कर देंगे कोटी मान निकालना मैंने आपको अपने पहले चैनल पर सिखाया है वहाँ पर आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने डिटेल में बताई है ठीक है तो यहाँ पर माइनस पच्चीस टेन रेस टू दी पावर माइनस पच्चीस है और थ्री पॉइंट जो सेवन था वो थ्री पॉइंट वन सिक्स से क्या है ये बड़ा है बड़ा है तो क्या हो जाएगा कि जो आपकी पावर दी होती इसमें प्लस वन हो जाता है तो प्लस वन मैं कर दूंगा लेकिन यहाँ पे माइनस पच्चीस और प्लस वन और प्लस माइनस मिलकर माइनस आपका हो जाएगा यानी पच्चीस में से एक आपका लेस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा टेन रेस टू दी पावर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है तो ट्वेंटी आपका हो जाएगा तो ऑप्शन में आपका टेन रेस टू दी पावर माइनस ट्वेंटी फोर दिया है तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन बी में ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा तो ये आपका न्यूमेरिकल काफी अच्छा न्यूमेरिकल है आपसे पूछा जा सकता है आप यहां पे कंफ्यूज किस में होंगे जो आपका 3.7 लिखा इसी में कंफ्यूज होंगे हम कोटिमान में जब भी कोटिमान निकालते हैं हमारा बेस क्या होता है 3.16 इसी से कंपेयर कराते हैं अगर 3.16 से जो ये संख्या पहले की होती ये बड़ी होती है तो हम क्या कर देते हैं पावर में हम प्लस वन कर देते हैं अगर बराबर रहती है ठीक है या फिर क्या रहती छोटी रहती है तो क्या रहती है एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर देते पावर में कोई चेंज नहीं आता है ठीक है अगर लेकिन बड़ा बड़ी हो जाती है तो क्या होता है प्लस वन कर देते तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया अपने पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान में वहाँ पर मैंने आपको कोटिमान निकालना सिखाया है तो जो आपका थ्री था ये क्या था ये थ्री से बड़ा था वन से बड़ा था तो दस की खावत माइनस पच्चीस यहाँ पे दी हुई थी तो यहाँ पे प्लस वन कर देंगे तो प्लस माइनस मिलकर माइनस टेन रेस टू दावर माइनस ट्वेंटी फोर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन को कितने लोग कर पाए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन तो क्वेश्चन नंबर टेन आपको यहाँ पे दिया गया कि निम्न में से अधिस राशि आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी आपकी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है ठीक है तो ऑप्शन ए घनत्व तो ऑप्शन बी वेग ऑप्शन सी बल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो मैं आपको पहले ही बता दूँ मैंने सदिस और अधिस राशियों को याद करने के लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रिक वाली वीडियो अपने पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान पर अपलोड की है तो अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी तो आपको यहाँ पे सदिस और अधिस में कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं मैंने पूरा टॉपिक ही वहाँ पे कवर अप कर दिया सदिस अधिस राशियों का आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं कि आप पहचान नहीं पाएंगे पूरी ट्रिक मैंने बनाई हुई है अच्छे से और डिटेल में आपको समझा दिया है तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी घनत्व जो घनत्व है ये आपकी एक अधिस राशि है और इसके अलावा जो आपका यहाँ पे वेग बल दिया है ये सब क्या है ये सब आपकी सदिस राशियाँ हैं यानी वैक्टर क्वान्टिटी हैं केवल यहाँ पर घनत्व जो आपका है ये आपकी स्केलर है यानी ऑप्शन ए ये आपकी अधिस राशि हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर आज किस वीडियो में टोटल मैंने आपसे दस क्वेश्चन पूछे हुए हैं ठीक है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके दस में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो पाए हैं ठीक है और अगर एक आध दो क्वेश्चन गलत भी हो गए तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा प्रैक्टिस कीजिए आपके क्वेश्चन हमेशा सही होंगे ठीक है तो अगर आज के इस वीडियो में कोई बात आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग